রমজান মাসের ইফতারিটা যেন ভাজা পোড়া ছাড়া চলেই না কিন্তু অনেকে অভিযোগ করে থাকেন ঠিকমতো চপ বা বেগুনি ফুলে না বা মোচমোচা হয় না আর আজকে আমি তাই দেখাবো কিভাবে পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি করতে হয় যে ব্যাটারে সব কিছু মোচমোচা হবে ফুলবে আর বড় কথা হচ্ছে এই এক ব্যাটার দিয়ে অনেক রকম টিপস দিব যাতে করে মোচমোচে না হওয়ার আর কোনো অপশনই থাকবে না চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটা শুরু করি হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু কিচেন অফ সীমা চলুন আজকে আমরা পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি দেখি আমার এই রেসিপি ফলো করলে আশা করি আপনাদের বেটার নিয়ে আর কোনো অভিযোগ থাকবে না এর জন্য আমাদের লাগছে এক কাপ মতো বেসন আমি ছোলার ডালের বেসন ব্যবহার করছি আপনি যে কোনো ডালের বেসন নিতে পারেন এক চা চামচ মতো আদা রসুন বাটা কালো জিরা সামান্য এটা অপশনাল আপনি চাইলে জিরা দিতে পারেন আপনার টেস্ট অনুসারে আমি এখানে এক চা চামচ মতো বেকিং পাউডার নিয়েছি আর নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ চালের গুঁড়া অর্থাৎ এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ লাগছে লবণ স্বাদ মতো হলুদের গুঁড়া সামান্য লাল মরিচের গুঁড়ো সামান্য যদি ঝাল চান আর লাগছে জিরা গুঁড়ো এবার আমি একটা বড় বোল নিয়ে নিচ্ছি তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ মতো ছোলার ডালের বেসন এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার এক চা চামচ তবে আপনি যদি বেগুনি বানাতে চান সেক্ষেত্রে এখানে দেড় চা চামচও দিতে পারেন তাতে করে বেশি ফুলবে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো এটা টেস্ট অনুসারে কম বেশি করতে পারেন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো আর দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরা আপনি কালো জিরা ফ্লেভার না চাইলে জিরাও দিবেন সমস্যা নেই এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো এবার এটাকে একটা চামচ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আপনি যদি বেশি মুচমুচে টাইপের কিছু ভাজতে চান সেক্ষেত্রে চালের গুঁড়া ওয়ান থার্ড কাপ দিবেন অর্থাৎ এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ এবার এতে অল্প অল্প করে জল দিচ্ছি আর এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি একবারে বেশি জল দিতে যাবেন না এতে করে ব্যালেন্স রাখতে কষ্ট হবে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটাটা আপনি চাইলে শুধু রসুন বাটাটাও দিতে পারেন বাট আমি একটু সামান্য একটু আদাও দিয়েছি একটা ভালো ফ্লেভার আসে যদিও বেগুনের জন্য একটু ঘন লাগে তবে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো ঘন বা হালকা একটু পাতলা করে ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে পারেন এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মতো গরম তেল অর্থাৎ যে তেলে আমি ভাজবো সেটা গরম করে এটা আপনি ভাজার একটু আগে দিবেন এতে করে সব ভাজাটা অনেক বেশি ক্রিস্পি হয় আর এই বেটারে আপনি চাইলে আলু চপ বেগুনি বা যে কোনো ধরনের চপ ফিশ ফ্রাই আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনোটা করতে পারেন এবার এটাকে দু ঘন্টার জন্য ঢেকে রাখেন এবং তারপরে এটা পারফেক্টলি তৈরি হয়ে যাবে যদি আপনি পেঁয়াজি করতে চান তাহলে আলাদা করে একটু উঠিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি মিশিয়ে আর সামান্য বেসন মিশিয়ে তৈরি করে ফেলুন ব্যাচ হয়ে গেল এক ব্যাটারি সব সমাধান ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না